Estamos à Casa da Boa Vista em Amarante, onde os residentes têm atividades diárias para, manterem, para se manterem ativos e manterem ativo o corpo e a mente. Vamos ver as atividades, que atividades têm os utentes preparadas por estes dias. Raquel Gomes. Numa altura em que falar de envelhecimento é cada vez mais atual, o envelhecimento da população é uma realidade a que não se pode fugir, portanto é, é importante criar soluções que permitam um envelhecimento de qualidade. E é isso que se tenta fazer aqui na Casa da Boa Vista, em Amarante, e que já vimos na primeira parte. Agora estamos numa altura em que os utentes estão a fazer pinturas, mas também a preparar instrumentos musicais, não é assim, Diogo? Exatamente. Os idosos estão aqui no, no projeto Anima Natura, que é um projeto que nós temos em parceria com a Casa, o Centro Cultural Amélia Laranjeira, aqui da Marante. E é um, é um projeto que tem, visa como principal objetivo as competências, envolver as competências artísticas, criativas, mas também as, as competências cognitivas, afetivas, emocionais. Uh, e é um projeto que começou recentemente, em outubro, e eles estão a construir os próprios instrumentos, a reaproveitar alguns materiais, como garrafas uh, de vidro, caixas de ovos, para depois, posteriormente, poderem acompanhar na música. E este, eles aderem com, com, com gosto a este Sim, tipo de com muito gosto, porque é uma coisa realizada por eles, uh, e tudo o que envolve música uh, uh, para os idosos é muito significativo e é uma, uma experiência que eles estão a gostar muito. Estamos a falar de trabalhar este tipo de atividades, mas há outras que fazem, que fazem... Uh, Sim, exatamente. Temos outras, outras atividades durante a semana, desde estimulação cognitiva, onde tentamos trabalhar as competências da memória, da atenção, da percepção, do raciocínio lógico, uh, mas também atividades físicas, como sessões de ginástica, que pretendemos trabalhar uh, aspectos como a flexibilidade, uh, a mobilidade, a marcha, que são fundamentais para eles manterem uma qualidade de vida uh, assinalável. Uh, Diogo, eles vão, vão, estão a preparar também, uh, uh, vão cantar as janeiras, é isso? Prepararam uh, aqui o... Um... Sim, vamos cantar aqui, fazer um pequenininho ensaio para vos mostrar a nossa música, que é ilustrativa do nosso conselho, fala um bocadinho sobre Amarante, e que pretendemos em janeiro levar a outras instituições uh, de envelhecimento, e não só, as escolas, uh, e poder mostrar um bocadinho do trabalho que foi realizado desde, desde outubro. Vamos ver isso já a seguir, mas importa dizer que esta, esta é, um, é, um, é uma residência que acolhe 15 utentes, são poucos utentes, alguns estão fora nesta época de Natal, foram passar o Natal com as famílias. Falamos de uma residência onde os utentes, aqueles que têm e podem ter total autonomia, podem sair, podem fazer a, ir a casa, voltar. Um, e temos aqui o Sr. Carvalho, que tem aqui o filho Manuel, que teve aqui. este ano teve uma surpresa, veio buscar o pai e ele nem quis ir a casa. Uh, não, é verdade. Eu vim passar aqui a véspera de Natal com o meu pai e com a minha família para, para obter essa oportunidade uh, e, e foi muito bom, foi muito bom porque ele não conseguia ir a casa e, e, e sente-se aqui muito bem e então nós viemos cá, viemos é um bom, cá é um nós bom. ao lar. É um bom sinal. E eles... é, um, é, um, é um sinal muito, muito bom, muito... foi a, a doutora a, a Beatriz Lima Uh, ajudou-nos muito nesse sentido e nós só temos muito a agradecer uh, essa disponibilidade daqui do lá porque nós temos vindo cá uh, passar o Natal com o meu pai. Uh, no, dia, no dia 25 foi a casa, mas foi quis regressar. Casa, mas quis regressar para jantar, precisamente eu queria que ele ficasse comigo para jantar e ele quis vir jantar aqui porque adaptou-se muito bem, está-se a adaptar, uh, gosta muito das condições que, estão, uh, que há aqui, são excelentes. Um, e está a sentir muito bem, está a se adaptar muito bem e está, está a gostar muito de estar aqui. É um descanso também para as famílias saber. Uh, é, porque virar. ele vivia comigo, um, deixou de haver condições de ele estar em minha casa uh, e veio para aqui. Eu tive a sorte de encontrar um lar como este para, para o acolher, porque aqui é, é muito bom, é excelente. Não há, tem uma coisa, uma mais-valia que não há, não há horários, como se eu puder visitar, mas se eu trabalho. Eu trabalho, a minha esposa trabalha, então nós podemos ir aqui a qualquer hora visitar o meu pai sem limitações, que sai excelente para, para quem... Hoje em dia é mesmo assim, não é? Não há claro. grande possibilidade. E não, não haver um horário rígido é muito bom, não é? Obrigada. Como eu dizia, esta é uma residência que, de facto, de portas abertas, em que uh, o paradigma da idade começa a ser visto de outra forma, em que não se vem para a residência apenas e só 
quando já não se pode mais, quando já não há outras condições, já há pessoas que optam por vir para aqui para ter mais segurança, para se sentirem mais acompanhados, para poderem uh, uh, ter o acompanhamento médico e até de enfermagem, mas também para terem acompanhamento de pessoas da idade e de serem estimulados de outra forma que sozinhos em casa não o seriam. Estes idosos aqui vão mostrar-nos o que têm estado a trabalhar, vão cantar as janeiras porque desejamos que o novo ano seja um bom ano para todos. Somos boa vista, somos lá no bem, é casa que conquista, todos querem bem. Amarão de terra amiga, como tu não há igual. És a terra mais bonita do norte de Portugal. Somos boa vista, somos lá no bem, é casa que conquista, todos querem bem. Somos boa vista, somos lá no bem. É casa de conquista, 